முதன்மை விருந்தினரின் முத்தான உரைக்கால நேரம் இவர் பேசினாலும் எழுதினாலும் அரங்கம் மட்டுமல்ல அகிலமே உற்று நோக்கும் உற்சாகம் ஊற்றெடுக்கும் தேசபக்தியும் தெய்வ பக்தியும் இரு விழிகளாக கொண்டு இவர் ஆற்றி வரும் தொண்டு அளப்பரியது துக்ளக் இதழ் இன்றும் அதே பொலிவுடன் வருகிறது என்றால் அது இவரின் ஆளுமையின் வெளிப்பாடு திரு குருமூர்த்தி அவர்களை வருக இந்த அரங்கம் ஆவலோடு காத்திருக்கிறது உங்கள் உரை என்னும் தேனை பருக எல்லோருக்கும் நமஸ்காரங்கள் இந்த சந்திரமோகனுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்க அது ஒரு பெரிய பாரை கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம பற்றி ரொம்ப அதிகமாக சொல்லி உங்கள் மனசில் டிசப்பாயின்மெண்ட் அவர் ஏற்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இதை முதல்ல கூறுகிறேன் ஐ எம் நாட் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பீக்கர் ஆனால் பேச வேண்டிய கட்டாயங்கள் ஏற்பட்டதுனால தான் நாங்கள்லாம் மேடை மேலே ஏறினோம் ஒரு ஒரு சமயத்திலையும் தேசத்திலேயோ நம்ம தர்மத்துக்கோ நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கோ நம்ம வாழ்க்கை முறைக்கோ எப்பப்பெல்லாம் ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடங்கள் நேர்ந்ததோ அப்போ அதெல்லாம் சாதாரணமானவர்கள் தான் அதை எதிர்கொண்டார்கள் இப்போ என்னை சந்தான கிருஷ்ணன் அழைத்த பொழுது இந்த விழாவுக்கு என் மனசில் ஒரு பெரிய கேள்வி எழுந்தது இந்த மியூசிக் அகாடமி அவமானப்பட்ட மாதிரி அவார்டு கொடுத்து அவார்டு கொடுக்குறவா மூலமாக இந்த ஆர்ஆர் சபாவுக்கு ஒரு அவமானம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது எங்கள் மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு கவலை இருந்தது எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்குற அளவுக்கு தகுதி இருக்கா ஆனால் சிவா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எனக்கு மனசுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தியாக இருந்தது தேசபக்தன் அப்படிங்கிற சொன்ன உடனே அதில் எல்லாமே அடங்கி விட்டுது அதனால் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு தகுதி இருக்குது என்று தோன்றியது இல்லை என்றால் எனக்கு இதை கொடுக்கறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது பிரபலமாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அந்த பிரபலம் மாத்திரம் தகுதி கிடையாது பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது கலியுகத்தில் பிரபலமாக இருப்பவர்களை புத்திசாலின்னு நினச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது தோஸ் ஹூ ஆர் பாப்புலர் வில் பி ரெக்கார்டட் அஸ் இன்டலெக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு அது மாதிரி தான் எடுத்துக்கும் அதனால் பிரபலமாக இருக்கிறதுனால மாத்திரம் என்னை அழைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது என் மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் இருந்தது அதை சிவா வந்து நிவர்த்தி செய்து வைத்ததுனால அவருக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன் இன்றைக்கு கர்நாடக சங்கீதம் மாத்திரம் இல்லை பொதுவாக நம்முடைய தர்மம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எல்லாமே நெருக்கடியில் இருக்கிறதுங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் இங்கே நம்ம பாலக்காடு ராம் பிரசாத் அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் அவர் என்னை வந்து பார்த்தார் அவருடைய சில நண்பர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு சபா இந்த அளவுக்கு கேவலமாக ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய ஆன்மீக பிம்பமாக இருக்கவர் பேரில் எந்த அளவுக்கு கேவலமாக அவர் பேசியிருக்கார் அவருக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் யாருமே இதை எதிர்த்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணலை அவங்க வந்து அவங்களுடைய மனசில் இருக்க கவலையை எங்கிட்ட கொட்டினாங்க நான் இதை பத்திரிகைகளில் படித்தாலும் எனக்கும் கர்நாடக சங்கீதத்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் கிடையாது எந்த சபாவிலுமே நடந்தது இல்லை இவர் தான் என்னை அடிக்கடி இந்த சபா கூப்பிடுவார் அதனால எனக்கு சங்கீதம் தெரியாது ஆனால் சங்கீதத்தில் இருக்க ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு உணர்வு தெரியும் பஞ்சரத்தில் கீர்த்தனை கேட்டால் என் கண்ணில் ஜலம் வரும் ஏன் தெரியாது ராகம் தெரியாது பாடுறவங்க யாருன்னு தெரியாது இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் அடங்கி இருக்குங்கிறது மாத்திரம் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு விஷயத்த காஞ்சி மகாசுவாமி தியாகராஜ சுவாமி கானமார்கேன மோக்ஷங்கதகான்னு சொல்லியிருக்கார் கானமார்க்கத்தின் மூலமாக மோட்சத்தை அடைய முடியும் நீ என்கிற ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு கான்செப்டை இவ்வளவு கொச்சப்படுத்தி இருக்காங்க அதுவும் எந்த இடத்துல கர்நாடக சங்கீதம் வளர்ந்ததோ அதன் மூலமாக உலகம் முழுவதும் பரவியதோ எந்த சபா மூலமாக இது நடந்ததோ அந்த சபாவே இந்த அவமானத்தை செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதல்ல அதுக்கு முன்னால் இந்த விருதெல்லாம் எதிர்க்கு அப்படிங்கிறதே நான் யோஜனை பண்ணியிருக்கேன் பல சமயம் இதுக்கு கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது எத்தாச்சரத்தி ஸ்ரேஷ்டா தத்தேவ இதரோஜனா 
செயற் பிரமாணம் கொடுத்தே லோகாஸ்தத்தன் வருத்தது இதை பல பேர் வந்து சாதாரணமாக நினைக்கிறாங்க இந்த உலகத்து எப்படி வந்து நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமான ஸ்லோகம் அது எத்திய தாச்சரத்தை சிரேஷ்டகா யார சிரேஷ்டன்னு இந்த சமுதாயம் நினைக்கிறதோ அவன் மாதிரி அந்த சமுதாயம் ஆகிறது அவனை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த சமுதாயம் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்கிறது என்பது தான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாற்பயம் யாருக்கு நாம் அந்த விருது கொடுக்கிறோமோ அந்த விருதுக்கு ஏற்றவராக அவர் இல்லை என்றால் தவறானவராக இருந்தால் அந்த விருதுக்கு பெருமை சேர்ப்பவராக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த விருது இருக்க அந்த விருது வந்து அந்த விருதுக்கு எந்த நோக்கமோ அந்த நோக்கத்துக்கு விருத்தமாக செயல்படும் என்ன ஒரு நாலு ஆண்டுகள் இந்த பத்மா அவார்டு கமிட்டியில் எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்க சொன்னார் எங்கள் நேராளமான கரப்ஷன்லாம் இருக்குப்பா நீ அங்கே இருக்கணும்னு முதல்ல சோ தான் இருந்த அதில் சோ சொல்வார் இந்த பவார்டுக்கு அலையறாங்க பாருப்பா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அதாவது இந்த அவார்டுங்கிறது தேவை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே மனசில் இருக்க ஒரு தாபம் அந்த அவார்டுக்கு வந்து ஒரு மரியாதையை உண்டு பண்ண வேண்டியதே அது யாருக்கு அந்த அந்த அவார்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார் பா இனிமே வந்து இந்த அவார்டுக்கு ஏற்றவர்களுக்கு எப்படி அவார்டு கொடுக்கறதுங்கிறத மாத்திரம் யோஜனை பண்ணணும் அப்படின்னா அது நான் சொன்னேன் இந்த சிஸ்டத்தில் அது மாதிரி ஒரு அமைப்பே இருக்க முடியாது எத்தனையோ பேருக்கு பல காரணங்களுக்காக தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு கூட அவார்டு கொடுக்குற ஒரு முறை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்து மாற்ற வேண்டும் என்று அதற்காக என்ன பண்ணார் அவர் ஒரு இருபது அவார்ட்ஸ் பத்மா அவார்ட்ஸுக்கு கவர்மெண்ட்டே போய் தேடினாங்க ரோட்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த அவார்டுக்கே ஒரு மரியாதையை ஏற்படுத்தினாங்க இந்த பத்து வருஷத்தில் யாருக்கு நாம எந்த விருது கொடுக்கிறோமோ அந்த விருதுக்கு மரியாதை ஏற்படுத்துபவர்களே அந்த அவார்டு யாருக்கு கொடுக்கிறோங்கிறதுனாலதான் விருதுனால ஒருத்தருக்கு மரியாதை கிடையாது யாருக்கு கொடுக்கிறோமோ அவர் தான் அந்த விருதுக்கு மரியாதையை ஏற்படுத்துகிறார் இதுதான் அந்த கீத ஸ்லோகத்தினுடைய தாற்பயம் இன்றைக்கு நாம இவர்களுக்கு விருது கொடுத்திருக்குமே இவர்களுக்கு விருது கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆர் ஆர் சபாவும் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்களெல்லாம் அந்த கலைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் இந்த அவார்டு வேணுங்கிறதுக்காக இவங்க யாரும் இதை பண்ணலை நமக்கு தெரியும் இந்த அவார்டு வேணுங்கிறவங்க எங்கெங்க போவாங்கிறது தெரியும் இது முக்கியமான விஷயம் நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் ஒரு சங்கீத வித்வான் ஒரு கலைஞன் அவனுக்கு ஒரு தாபமே நம்ம யாராவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்களாங்கிறது அவனுக்கு பணம் தேவை கிடையாது இப்போ முருகன் இருக்கார் அவர் கலா சேவா ராத்தனா ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த சபா நடக்கணும்னா அவர் அவசியம் இதை வந்து இந்த பார்வையில் நாம் பார்க்கவே இல்லை இப்போ அவர் கொடுத்த அப்புறம் தான் ஓஹோ இந்த சபா நடக்கணும்னாக்க அதுக்கு உண்டான தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடியவர் அவருக்கும் அவார்டு கொடுக்கணும்னு நீங்கள் யோஜனை பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த மோகன்தாசன் நம்ம கபாலி கோயிலில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவர் அவர் எங்கிட்ட வந்து சொன்னார் சார் நாங்கள்லாம் எங்களை நாலு பேர் பாராட்டணும் கை தட்டணும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் வேறு எதுக்குமே எனக்கு இந்த சங்கீதத்தினுடைய தாற்பயமே இதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு ஏற்றம் வரணும் அதை மற்றவர்கள் அதை அந்த ஏற்றத்தை எனக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இந்த கலைமாமணி அவார்டெல்லாம் பார்த்தேன் சார் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அஞ்சு லட்சம் நாலு லட்சம் பணம் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி அவார்டு வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்புறம் நம்ம சந்தானகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட சொன்னேன் பத்மா சுப்பிரமணியா இருக்கா அவங்கள்ட்டையும் சொன்னேன் ஒரு அவார்டு ஏற்படுத்த வேண்டும் யார் யார் பாரம்பரியமாக கோவில்களில் வந்து சங்கீத கோவில்களில் தான் சங்கீதமே இருந்தது கோவில்கள்லேயே இந்த சங்கீதம் வெளியில் வந்து சபாவுக்கு வரவிட்டு தான் அந்த சங்கீதத்துக்கு மகத்துவம் குறைந்தது அதற்கு பெருமை குறைந்தது அதில் பக்தி குறைந்தது சங்கீதம் மாறியதற்கு முக்கியமான காரணமே கோவிலேருந்து சபாக்களுக்கு சங்கீதம் வந்தது தான் மியூசிக் காட் செக்யூலரைஸ்ட் பெரிய தவறு நடந்திருக்கு 
பத்மாசுபுரனை மேடையில் ஏறும் பொழுது அந்த மேடையை தொட்டு கண்ணில் ஒத்திட்டு ஏறுவாங்க அந்த மேடைங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அந்த மேடைக்கு உண்டான ஒரு மகத்துவத்தை சபாக்கள் வந்து அதை ப்ரிசர்வ் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணாதனால தான் இந்த மியூசிக்கு இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்க சரிவு இருக்கு இது ஒரு நாளில் நடக்கலை டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை ஒரு நாளில் உருவாகலை அது மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளில் ஒரு இந்த சங்கீத இந்த கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு ஒரு பிம்பம் மாத்திரம் இல்லை கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்க ஆன்மீகத்தினுடைய மறும் உருவம் எம் எஸ் சுபலக்ஷ்மி காஞ்சி மகான் இந்த சந்திரசூரியர் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னுடைய புகழ் இருக்கும் என்று கூறியப்பட்டவர் அவருடைய பிறப்ப வச்சு இழிவுபடுத்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கலாநிதி சங்கீத கலாநிதி அவார்டுக்கு நான் தகுதி உள்ளவனா இருக்க முடியாது என் நாங்கள் உள்ளவே போக விட மாட்டாங்க எழுதியிருந்தார் அவர் அதை விட கேவலமாக யாருமே எழுத முடியாது ஒரு பெண்மணியை பற்றி எழுத முடியாது உயர்ந்த பெண்மணியை பற்றி எழுத முடியாது எந்த மாதிரி அவங்கிறத பற்றி யாருக்குமே இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்களில் பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல அந்த கல்கி கார்டனை விற்றுவிட்டு அவங்க ஒரு சிறிய வீட்டில் வாடகை வீட்டில் இருந்தபோது நான் என்னுடைய மனைவியை அவங்க போய் பார்த்தோம் காஞ்சி பிரிவரை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்க இதை தவிர வேறு எதுவுமே கேட்கல சாதாரணமாக தரையில் உட்கார்ந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருவோம் எந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு செல்வமும் புகழும் பெயரும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே நான் சாதாரணமான பிரைம் மினிஸ்டர் நீங்கள் சங்கீதத்தினுடைய ராணி என்று ஜவஹர்லால் நேரு கூறிய அந்த எம் எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி அந்த வீட்டில் இருந்ததை பார்த்து என் கண்ணில் ஜலம் வந்துடுது எப்படி அந்த நிலமை வந்தது தெரியுமா அவங்க சம்பாதிச்சதை பூரா தர்மத்துக்கு தான் செலவழிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்றால் காஞ்சி மகாசுவாமி திருப்பதி திருமல தேவஸ்தானத்துக்கு செய்தி அனுப்பி நீங்கள் ஏதாவது அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தயார் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க போய் கேட்டபோது நான் இதுக்கு கூலி வாங்க மாட்டேன் சம்பளம் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க இந்த அன்னமாச்சாரிய கீர்த்தனைகளை உங்கள் வாயால் பாடி எங்களுக்கு பல நூறு கோடி ரூபா அதனால் வருமானம் வரும் அந்த வருமானத்துக்காக நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பங்கை தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் என்று கூறி அதையும் அவங்க செலவழிக்க முடியாத ஒரு ட்ரஸ்டில் போட்டு அவங்க வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று செய்தார் காஞ்சி மகாசுவாமி அவரை பற்றி கேவலமாக எழுதின ஒருவருக்கு அவார்டு அவர் பெயர்லேயே இந்த அளவுக்கு இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் ஃபீல்டு வந்து இழிவா போனதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் முதல் குற்றம் சபாக்கள் இரண்டாவது குற்றம் சங்கீத வித்வான்கள் இதிலிருந்து நாம தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம ராம் பிரசாதும் அவருடைய நண்பர் ராகவன் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குரூப் வந்தாங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் இதிலிருந்து நாம மீண்ட வேண்டும் என்றால் ரசிகர்கள் மூலமாகத்தான் இதை செய்ய முடியும் இன்னைக்கும் ரசிகர்களுக்கு சங்கீதத்தை மாத்திரம் ரசிக்கல அவங்க அதில் இருக்க பக்தி அதில் இருக்க ஆன்மீகம் இதெல்லாம் ரசிக்கிற தன்மை சாதாரணமான ரசிகர்கள்கிட்ட இருக்கு அவங்க மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு கவலை ஒரு தாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தனித்தனியாக கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நான் அவங்களை என்ன சொன்னேன் தனியாக கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அது பலவீனம் கவலைப்படுபவர்களை ஒன்று சேர்த்தால் அது பலம் இது என் வாழ்க்கையினுடைய அனுபவம் இந்த சங்கீதத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்வு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது இன்று நேற்று ஏற்படவில்லை அதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்த கவலைப்படுபவர்களை இணைக்கிற ஒரு ஒரு ஃபார்முலா தேவை அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் சஜஸ்ட் பண்ணி இந்த இளைஞர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபது பேரை இது வரைக்கும் சேர்த்துருக்காங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கான்டாக்ட் பண்ணி இது கூட்டம் இல்லை இங்கே இருக்கவங்க யாருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியாது ஆனால் அந்த சங்கீத ஞானம் ஃபோர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் குரூப்பில் இணைந்த நூற்றி எழுபது பேருக்கும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் தெரியும் யாருன்னு தெரியும் 
எதற்காக அவர்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு குழுவை தயார் பண்ண இந்த இளைஞர்களுக்கு நான் பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன் இந்த நெருக்கடிக்கு பலவிதமான ரெஸ்பான்சஸ் தேவை நெடுநோக்கோடு செயல்படுகிற ஒரு திட்டம் அவங்க கையெடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து பத்திரிகையில் கூட இதை பற்றி செய்தி வரவில்லை இதை பற்றி நாமே எழுதாத விட்டு விட்டோம் ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு மூலையிலே இவருக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்குன்னு வந்ததே தவிர மற்றபடி பெருசாக வரல ஆனால் என்ன நடந்தது ஒரு ரெட் ஒரு ரெட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியினுடைய பேரன் என்று உறவு முறையில் இருக்கவர் அதில் இருக்க சே அதில் இருக்க உண்மைகளை பார்த்த உடனே என்னால் தூங்க முடியல அதை படிச்சுட்டு என்னால் தூங்க முடியல அதற்கு பிறகு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதினேன் அதுக்கப்புறம் துப்ளக்கில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அப்புறம் இன்றைக்கு ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட்னோ ஒரு எதிர்ப்புன்னோ ஒரு கண்டனம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அந்த மியூசிக் ஃபீல்டு அப்பாற்பட்டவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கிறது நிறைய அரசியல்வாதிகள் நிறைய எழுத்தாளர்கள் வக்கீல்கள் நீதிபதிகள் இவர்கள் எல்லாரும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போயிருக்கு இது வரை தெரியவே தெரியாது அவங்களுக்கு எல்லோருக்குமே ஆச்சரியம் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்க முடியுமா அதனால இதுவும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் முக்கியமானது ஆர் ஆர் சபா செய்திருக்கிறது இந்த சமயத்தில் இதுக்கு சனாதன தர்ம அவார்டு பேர் வைத்திருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதே போன வருஷம் வச்சிருந்தா இந்த மகத்துவம் இருக்காது இந்த வருஷம் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அவார்டு கொடுத்து தான் அவமானப்பட்ட மியூசிக் அகாடமிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ஆர் சபா சனாதன தர்ம ரத்னா அவார்டு கொடுக்கறதுன்றதை முடிவு பண்ணதிருக்கேன் அது பத்மா சுப்பிரமணியத்துக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா அவங்க ஏன் முன்னாலேயே சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அதனால இது ஒன்று ஒன்று ஒரு மாற்றத்தினுடைய அறிகுறி நான் எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய நெருக்கடி வரும்பொழுது தான் அந்த நெருக்கடியின் மூலமாகத்தான் அந்த நெருக்கடிக்கு எது காரணமோ அதற்கு நிவாரணமோ அது தான் இதே ஆர் ஆர் சபாவில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் எழுபத்தி ஐந்தில் எமர்ஜென்சி எடுத்து கூட்டம் போட்டோம் எமர்ஜென்சின்னா யார் என்னன்றதே இப்போ இருக்க பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த இடத்துல அந்த கூட்டம் நடக்கும் பொழுது இந்த கூட்டம் நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாது நாங்கள் ஒரு ஐந்து ஆறு பேர் இருந்தோம் சங்கர் நாராயணன் இல்லை இங்கே அவரை மிஸ் பண்ணுறேன் நான் எங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறான் மிஸ் ஆகலை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறான் கூட்டமே இல்லை எல்லாம் பயந்து நிற்கிறாங்க வெளியில் இருக்காங்க ஹால் உள்ள வரல நல்ல வேலை சோ வந்தார் எல்லோரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க உடனே அதனால தான் நாங்கள்லாம் அரெஸ்ட் ஆகாத தப்பிச்சோம் ஹால் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டம் நடந்தது அந்த நெருக்கடி நிலை மூலமாகத்தான் இந்த நாட்டில் சுதந்திரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சது எல்லாருக்கும் பத்திரிகைகளுக்கே பத்திரிகை சுதந்திரம் என்ன என்று சொல்லி கொடுத்ததே எமர்ஜென்சி தான் நம்ம நாட்டில் சட்டத்திட்டங்கள் மாறியதற்கு காரணம் எமர்ஜென்சி ஓரளவுக்கு ஜனநாயகம் என்றால் என்ன என்று சாதாரணமான மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்தது எமர்ஜென்சி எந்த எமர்ஜென்சி ஜனநாயகத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததோ அதே எமர்ஜென்சி தான் எமர்ஜென்சி ஜனநாயகத்துக்கு புத்துயிர் ஊட்டியது ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் ஒரு சங்கடத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த சங்கடத்துக்கு எது காரணமோ அதற்கு நிவாரணமும் கிடைக்கும் என்பது தான் என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய நம்பிக்கை அதே போன்ற இன்றைக்கு கர்நாடக சங்கீதம் ஒரு தர்ம சங்கடம் சங்கடத்தில் இருக்கிறது நெருக்கடியில் இருக்கிறது அதனுடைய ஆன்மீக அடிப்படைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கேடு விளைவிக்கிற ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது அதை எதிர்க்காத ஒரு தன்மை இருக்கிறது கர்நாடக சங்கீதம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தை அவார்டு ஒரு மேடோனான்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்களா 
பாப் மியூசிக் இப்ப என்ன எடுத்து கர்நாடக சங்கீதத்தையும் பாப் மியூசிக்கையும் சேர்க்கிற அளவுக்கு நாம கலைஞர்களை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது தவறில்லை என்று சொல்வதற்கு தான் நாம இந்த அவார்டு கொடுத்திருக்கோம் ஏன் மேடமாக்கே கொடுக்கலாமே பரந்த மனப்பான்மையோடு இருக்கலாமே இந்த குறுகிய கர்நாடக சங்கீதம் பக்தி ஆன்மீகம் இந்த சமூகம் இந்த குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாத கொடுக்கலாமே இந்த அளவுக்கு கொச்சைப்படுத்தி இந்த கர்நாடக சங்கீதம் ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு ஒரு தெளிவே ஏற்படும் என்று தோன்றுகிறது எல்லாருக்குமே மனசில் கவலை இருக்குப்போ அதன் மூலமாகத்தான் இந்த இளைஞர்கள்லாம் சேர்ந்திருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணணும்னு அவங்க எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நான் நிச்சயமா இதுக்காக நான் எந்த அளவுக்கு என்னால் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்க முடியும் இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்னா என்னென்னு தெரியாது இப்போ அதனால் அதுங்க ஒரு ரிசர்ச் டீம் ஒன்று கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு முப்பது இருபது முப்பது பேனல் கர்நாடிக் மியூசிக்னா என்னென்னு தெரியாத எல்லா சபாவிலையும் அந்த மியூசிக் பேனல்ஸ் இருக்கும் இந்த சீசனில் வரவங்கள்லாம் அதை படிப்பாங்க இதில் இவ்வளவு ஆண் அதாவது காஞ்சிமாதா சுவாமி கூறியிருக்கிறார் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மூலமாக மோட்சம் அடைய முடியும் என்று அது தெரியணும் எல்லாருக்கும் இவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு கான்செப்டுங்கிறது தெரியணும் அதுவே தெரியாது ராகம் தெரியும் பாடுறவங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஏதோ ஒரு லயம் இருக்கும் அதில் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய தாற்பயம் தெரியாது அதற்காக ஒரு முப்பது பேனல் தயார் பண்ணுறாங்க எல்லா சபாவிலையும் அதை வைக்கணும் எல்லாரும் அதை பார்க்கணும் அடுத்தது இந்த மும்மூர்த்திகளையும் ரத்தத்தில் வைத்து எல்லா சபாவுக்கும் எடுத்துன்னு போகணும் எல்லா சபாவுக்கும் மியூசிக் அகாடமிக்கும் போவோம் விட்டாங்கன்னா அவங்க பிரச்சனை விடலைன்னாலும் அவங்க பிரச்சனை ஏனென்றால் இந்த சாதாரணமான ரசிகர்களுக்கு மனதில் இந்த ஒரு இதுக்கு ஆன்மீகத்துக்கும் சங்கீதத்துக்கும் இந்த நெருக்கமான ஒரு உறவு இருக்கிறது என்பதை கிட்டத்தட்ட மறக்க அடித்ததே சபாக்கள் தான் மியூசிக் வாஸ் செக்யூலரைஸ்ட் பை த சபாஸ் பை த மியூசிஷியன்ஸ் அதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் சூழ்நிலையை மாற்றணும் இந்த செக்யூலர் சூழ்நிலையை மாற்றணும் அதற்காகத்தான் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் இந்த ஆண்டு எடுத்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்ண போகிறது அந்த இளைஞர்கள் தான் அதற்கு உங்களுடைய எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும் அதனால் அவங்க ஒரு சின்ன குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சங்கீத ஞானமும் யார் யாருக்கு நேரம் கொடுக்க முடியுமா வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே நேரம் கொடுப்பது தான் யாரை கேட்டால் டொனேஷன் கொடுத்துருவேன்னு சொல்கிறாங்க நேரம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய நேரத்தை வியர்த்தமாக செலவழிப்பதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வியர்த்தத்திலேருந்து விலகி வந்து ஒரு சரியான காரியத்துக்கு நேரம் கொடுப்பதற்கு நமக்கு மனதில்லை இதுக்கு நேரம் கொடுத்தானோ இந்த குரூப் ஆயிரம் பேரா செய்யும் பொழுது இந்த சங்கீதத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க நெருக்கடிக்கு வி நீட ஆர்மி அந்த ஆர்மியை தயார் பண்ற பொறுப்பை தான் இந்த சங்கீத ஞானமும் குரூப் அந்த இளைஞர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது யார் யார் அதில் சேர விரும்புகிறார்களோ அவர்களோட தொடர்பு கொள்ளணும் அவங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க இங்க அவங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல யாராவது அதுக்கு இமெயில் ஏதாவது இருக்கா ரெண்டு பக்கம் வச்சிருக்கீங்களா அதை கொஞ்சம் பார்த்து ஆமா பார்த்து அதோடு இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும் இதற்காக ஒரு வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அன் ஆர்மி கலியுகத்தில் ஒரு தனி மனிதன் மூலமாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு இணைந்த சக்தி சங்கே சக்தி கலவியுகேனும் ஒன்லி ஆர்கனைஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வில் சக்சீட் இன் கலியுகா அதற்கு முக்கியமான உதாரணம் ஆர்எஸ்எஸ் நான்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் ஆர்எஸ்எஸ்ல இருந்த பொழுது இதே மயிலாப்பூர்ல அடி வாங்கி முகத்தில் காரி துப்பி என்னென்னோ நடந்தது ஹிந்துங்கிற வார்த்தையை ஹிந்துன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டம் இருந்தது நம்ம நாட்டில் 
நான்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எழுபத்தி எட்டுலாம் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் கன்சல்டன்ஸ் இன் பாம்பே ஆர்எஸ்எஸ் சொன்னாக்கே என்ன அன்டச்சபிளாக தான் நினச்சாங்க ஹிந்துன்னு சொன்னாலே மட்டமாக தான் நினச்சாங்க கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக இன்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் இந்த நாட்டினுடைய சூழ்நிலையே மாற்றி இருக்கிறதுக்கு காரணம் லட்சக்கணக்கான பேரை நேரம் கொடுக்க வச்சது ஒரு லட்சம் கோடி பணத்தை கொடுத்துருந்தா இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்காது நேரத்தை கொடுக்கணும் அது மாதிரி இந்த சங்கீதத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க நெருக்கடியை நாம ஓவர் கம் பண்ணணும்னு சொன்னா அதற்கு நேரம் கொடுக்கற அதாவது இந்த சங்கீதம் ஒரு உயர்ந்தது இது ஆன்மீகமானது தெய்வீக வழி காட்டக்கூடியது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதில் நம்பிக்கை இருக்கவங்க இதுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் இது நேரம் கொடுத்தா இன்னும் ஒரு ஆண்டுல இந்த சூழ்நிலையை நம்மால மாற்ற முடியுங்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு கூறுகிறேன் அதனால ஆர் ஆர் சபா இதில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு இதில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த ஒத்துழைப்பினுடைய சிம்பிள்னா இந்த பெயர் மாற்றம் கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இங்கே இங்கே வந்து போற்றப்பட்டிருக்கிற இந்த கலைஞர்கள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாற்றத்தினுடைய அவங்க போய் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு விழா இதில் சங்கீதம் போற்றப்படுகிறது அதனால் நாங்கள் போற்றப்படுகிறோம் இந்த போற்றுதல் ஏற்படுவதற்கு காரணமே என்னவென்றால் சங்கீதம் தான் சாமதானத்திலிருந்து சங்கீதம் வந்திருக்கிறது தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிறது மணிமேகலையில் இருக்கிறது ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் நாடு பூரா சங்கீதத்தையும் பக்தியும் இணைத்து தான் இந்த நாடு வந்து இந்த தன்னுடைய ஆன்மீகத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது சாதாரணமானவர்களுக்கு ஆன்மீக வழியில் ஈடுபாடு ஏற்படுத்தியதே சங்கீதம் தான் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் தேவாரம் திருவாசகம் தான் அந்த சங்கீதத்தை கொச்சப்படுத்தி இதுக்கு ஆன்மீகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிற ஒரு நிலைய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அதை எதிர்த்து போராடுகிற ஒரு தன்மை நமக்கு இல்லை அப்படி என்று சொன்னால் நாம தான் தவறு செய்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல காஞ்சி பெரியவர் சத்தாராவில் இருந்தார் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் என்ன இது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ் அங்க சி சுப்பிரமணியம் அப்போ தாதா தர்மாதிகாரின்னு ஒரு பெரிய காந்தியன் இருந்தார் அவர் ராமகிருஷ்ணன் நம்ம பவன் ஜேனல் அதனுடைய எடிட்டர் அந்த பாரதிய வித்யாபவனுடைய செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இவங்க மூணு பேரும் போய் கேட்டாங்க நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையே சரியில்லையே எல்லாமே நம்முடைய தர்மத்துக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்கும் நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கும் நம்ம தெய்வீகத்துக்கு எதிரான ஒரு சூழ்நிலை இருக்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அப்போ அவர் கூறுகிறார் நம்ம வந்து தர்மங்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த நாடு இருக்கிறது தர்மத்துக்கு இந்த மாதிரி சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிற நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த தர்மத்தை மறுபடியும் நிலைநாட்டவில்லை என்றால் வி ஆர் ஃபெயிலிங் இன் அவர் நேஷனல் டியூட்டி என்று பெரியவர் கூறுகிறார் ஏன்னா இந்த தேசத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் அந்த நெருக்கமான உறவு இந்த தேசம் இல்லைன்னா தர்மம் இல்லை இந்த தர்மம் இல்லைன்னா தேசம் இல்லை அதை சி சுப்பிரமணியம் அதை நோட் பண்ணி பவன் ஜேர்னலில் ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்தது இது இது என்னுடைய ஆன்வல் கிரீட்டிங்ஸில் நான் இதை அடிக்கடி போட்டு கொண்டிருப்பேன் இது நடக்கிறது தப்பு இதை திருத்த நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதர்மம் நடக்கிறது இது புரிந்து இதற்காக நாம் வேலை செய்யவில்லை என்றால் We are failing in our national duty. It's a good thing to do.